Os caminhões de cabine avançada nos Estados Unidos sabemos que atualmente são muito raros, pois lá predominam os clássicos de cabine convencional com grande capô e grande dormitório. Mas neste vídeo vamos falar um pouco dessa história e mostrar um inusitado cabine avançada que existiu para quebrar todos esses paradigmas. Juntando a tendência europeia de cabine curta e aerodinâmica com o gosto americano por grande espaço interno. Da marca Peterbilt, o modelo 372, um dos mais raros até hoje. Bem-vindo ao canal, não deixe de participar curtindo e comentando este vídeo. A Peterbilt é um dos fabricantes de maior prestígio nos Estados Unidos. Mesmo fazendo parte do grupo Packard, juntamente com Duff e Kenworth, sempre foi um nome de peso quando se fala em caminhões americanos. Ao longo de sua história, da evolução das tecnologias e design dos veículos de carga, também ofereceu seus modelos de cabines avançadas, como os clássicos 351, 352 e 362. Isso ocorreu em um contexto interessante da história, como já contamos aqui no canal em um vídeo especial sobre os tipos de cabines. Após os anos 50, principalmente, ocorreu uma grande tendência desse tipo de cabine nas várias fabricantes americanas, europeias e asiáticas. Os chamados cab over. A própria Ford lançava várias opções, a Chevrolet seguia no mesmo caminho e as outras clássicas marcas de pesados americanos, Peterbilt, Kenworth, Freightliner e White, entre outras, colocavam no mercado alguns icônicos caminhões neste estilo. Era uma tendência que na Europa e outras partes do mundo chegava para ficar, principalmente a partir da década de 90. Porém, nos Estados Unidos, em particular, a preferência local por grandes cabines dormitórios não dava o braço a torcer. E na década de 70, uma regulamentação de comprimento que inviabilizava as cabines recuadas foi revogada e jamais algo do tipo entraria em vigor de novo por lá. Ao contrário do que ocorreria na Europa e em países que recebeu influência europeia, como o Brasil. Dessa maneira, as marcas americanas restringiram e muito as opções de caminhões com cabine frontal, mas ainda deixou alguns modelos pelos anos seguintes, como os da International, Freightliner, Kenworth e a Peterbilt com o modelo 362. Um outro fato histórico que influenciava o design dos caminhões pelo mundo era o aumento do preço do petróleo pois exigia a necessidade tanto de melhoria na mecânica como na aerodinâmica para consumir menos combustível. E foi assim que na tentativa de oferecer uma solução altamente eficiente e ainda tentar salvar o malfadado mercado de caminhões de cabine avançada na América do Norte, a Peterbilt em 1988 produziu uma versão baseada no 362E Cabover com um tratamento aerodinâmico eficiente, renomeado 372. Era o primeiro frontal aerodinâmico do país, desenvolvido em túnel de vento, modificado a partir de estudos realizados desde a década de 70 para melhorar o arrasto em caminhões pesados. O novo desenho, com arredondamento nos cantos verticais e horizontais da cabine, assim como outros ajustes, para a brisa inclinado, defletor no teto e redução do espaço entre a cabine e a carreta, chegou a reduzir o arrasto aerodinâmico em aproximadamente 40%, que levou a uma redução significativa de aproximadamente 20% no consumo de diesel. Para os padrões da época, o interior da cabine também era bastante agradável. Além do espaço para cama e beliche, o teto elevado dava espaço à porta-objetos e permitia uma pessoa ficar de pé em seu interior. E sob a cabine basculante, a mesma mecânica dos demais caminhões da marca, geralmente o Caterpillar 3406 de até 475 cavalos. 
era basicamente o mesmo modelo 362 de cabine alongada, porém mais alto e mais aerodinâmico, e até a entrada um tanto desajeitada era igual. A tendência do teto alto foi seguida também por algum tempo pelas outras marcas, não tão aerodinâmicos, como o International Série 9000, Kenworth K100 Aerodyne, Freightliner FLA e o White. O Peterbilt 372 foi lançado em 1988 e chegou a ser fabricado até o ano de 93. Durante esses anos, quebrou as regras de design Peterbilt de linhas retas e nunca foi um caminhão de muito sucesso, portanto vendeu pouco, sendo bastante raro. O antigo 362E permaneceria como opção cabover da marca, e foi fabricado até o ano de 2005 para alguns tipos de serviços. Depois disso, não haveria novidade de pesados com cabine avançada da Peterbilt, apenas nos segmentos de caminhões leves e médios para uso urbano, que permanecem até hoje. O uso desse tipo de cabine pelas outras marcas também foi decaindo muito nos anos seguintes, Assim como a Peterbilt, outras deixaram completamente de fabricar esses pesados. O mercado australiano acabou absorvendo alguns remanescentes, como é o caso do Kenworth K210, o Freightliner Argos e o International 9870. Porém, nos Estados Unidos, nada semelhante ao 372 foi visto novamente. E você, o que achou desse caminhão? Obrigado por assistir, se gosta desses temas, dê um like, se inscreva aqui no canal e veja nossos outros vídeos. Até o próximo!